পাণ্ডবদের পুনরায় হস্তিনাপুরে আগমন দ্রৌপদীর স্বয়ংবর এবং পাণ্ডবদের সাথে তার বিবাহের খবর হস্তিনাপুরে পৌঁছাল দুর্যোধন খুবই বিমর্শ হলেন কর্ণ তার পক্ষে যোগ দিলেন দুর্যোধন বললেন আমাদের ওদের উপর আক্রমণ করা উচিত চলো ওদের বন্দি করি ধৃতরাষ্ট্র বললেন না পুত্র প্রথমে আমরা বিশ্ব দ্রোণ বিদুর এদের সহিত পরামর্শ করি তারপর যা আমাদের হিতে হয় তাই করা হবে ধৃতরাষ্ট্র সব মন্ত্রীদের নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করলেন বিশ্ব বললেন অর্ধেক রাজ্য পাণ্ডবদের দিতেই হবে এটা ওদের অধিকার কৃপাচার্য বললেন আমি বিশ্বের সাথে একমত পাণ্ডুর পুত্রদের সমান সমান ভাগ মিলতেই হবে মহারাজ আপনি জানেন আপনার সমস্ত মন্ত্রণাদাতাগণ পাণ্ডবদের পক্ষে আছেন আমার প্রার্থনা আপনি নিজেই সঠিক নির্ণয় করুন কৌরবদের পক্ষ নিয়ে কর্ণ নিবেদন করলেন ধৃতরাষ্ট্র বললেন তোমার কথায় পাণ্ডবদের প্রতি বিদ্বেষী প্রকাশ পাচ্ছে কর্ণ বললেন যা বলছি ঠিকই বলছি মহারাজ সর্বদা মনে রাখবেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের সহায় আর সেই কারণে তাহাদের যুদ্ধে হারানো বা বিনাশ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব যদি তোমাদের এরকম মনোভাব হয় তাহলে তোমরা নিশ্চয় বিনষ্ট হয়ে যাবে বিশ্ব বললেন ধৃতরাষ্ট্র বিশ্বের কথায় সহমত পোষণ করলেন বিদুরকে বললেন যাও বিদুর তুমি কুন্তি দেবী সহ পাণ্ডবদের শ্মশন মানে হস্তিনাপুর নিয়ে এসো মহারাজের আদেশ অনুযায়ী অনেক মূল্যবান উপটৌকন নিয়ে পাঞ্চাল দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন বিদুর কাকাকে দেখে পাণ্ডবগণ মহা খুশি হলেন বিদুর তার পাঞ্চালে আসার কারণ ব্যক্ত করলেন যুধিষ্ঠির দ্রুপদরাজ এবং শ্রীকৃষ্ণের সাথে পরামর্শ করলেন আমার মতে তোমাদের হস্তিনাপুরে ফিরে যাওয়াই ভালো তবু রাজা দ্রুপদ যা বলবেন তাই আমাদের করা উচিত উনি যোগ্য এবং অযোগ্যকে ঠিক চিনতে পারেন শ্রীকৃষ্ণ বললেন দ্রুপদ বললেন আমি শ্রীকৃষ্ণের মতামতকে সম্মান করি শ্রীকৃষ্ণ দ্রুপদ আর কুন্তির আজ্ঞা নিয়ে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদী ও মাতাকে নিয়ে হস্তিনাপুর যাত্রা করলেন হস্তিনাপুরের সবাই জোটবদ্ধভাবে উৎসাহের সঙ্গে জয়ধ্বনি দিয়ে পাণ্ডবদের স্বাগত জানাল ধৃতরাষ্ট্র বললেন আমি খুবই খুশি যে তোমরা সুরক্ষিত আছো আমি তোমাদের প্রাপ্য অধিকার অর্ধেক রাজত্ব দিতে চাই যাও খাণ্ডব প্রস্থকে স্বীকার করো আর সেখানে গিয়ে সুখে শান্তিতে রাজত্ব করো মহারাজের আদেশ মতো পাণ্ডবগণ পাণ্ডবপ্রস্থ গিয়ে দেখলেন চারিদিকে ঘন জঙ্গলে ভর্তি বেদব্যাস মার্গদর্শন অনুযায়ী পাণ্ডবগণ জঙ্গল পরিষ্কার করে রাজমহল এবং নতুন নগরীর জন্য জায়গা বানালেন সেখানে এক সুরম্য রাজ্য এবং পরিকল্পিত নগরী তৈরি করলেন বড় বড় রাস্তা পাঠশালা সুন্দর সুন্দর বৃহৎ ইমারত তৈরি করলেন সব রূপে সেই মহল পরিপূর্ণ ছিল সুরক্ষার জন্য উঁচু প্রাচীর মিনার সেনানিবাস তৈরি করলেন সেই শহরের নাম হল ইন্দ্রপ্রস্থ যুধিষ্ঠির তাই ভাইদের নিয়ে সুখে শান্তিতে সেখানে রাজত্ব করতে লাগলেন আচ্ছা বন্ধুরা আশা করছি তোমাদের আমার ভিডিও ভালো লেগেছে যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার আর আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করো আর হ্যাঁ বেল আইকন প্রেস করতে একদম ভুলবে না কিন্তু